Buenos días y bienvenidos a la celebración de la Santa Misa. Hoy es el vigésimo sexto domingo de tiempo ordinario. Nuestro celebrante es el Padre Raymond Thomas de la parroquia de Nuestra Señora de la Paz en Astabiula. Yo soy Alma Cirielo de la diócesis de Janstown. Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor Jesús, te hiciste humilde para ser humano. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, te hiciste obediente hasta la muerte. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú eres exaltado en la gloria del Dios. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendicamos, te adoramos. Te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quistas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quistas el pecado del mundo atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que con tu perdón y tu misericordia nos das la prueba más delicada de tu omnipotencia, apídate de nosotros, pecadores, para que no desfalsecamos en la lucha por obtener el cielo que nos has prometido. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor. Si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia... Comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, 
Él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes. Y descubre a los pobres su camino. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien por humildad. Cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. el Señor y yo las conozco a ellas y ellas me siguen Aleluya 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 el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿Qué opinión de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó, Hijo, ve a trabajar hoy en la vina. Él le contestó, Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, No quiero ir, pero se apareció y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le, le respondieron el segundo. Entonces Jesús les dijo, Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia, y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. 
Gloria a ti, Señor Jesús. Mi padre me dijo una vez que al día siguiente en que fui ordenado sacerdote, le comentó al paroco de nuestra iglesia acerca de mí que ahora era una, un sacerdote después de tantos años de estudios. El paroco de nuestra iglesia le respondió diciendo que sí, yo fui ordenado en el sacerdocio, pero que tomará toda una vida convertirme en sacerdote. En la carta a los filipenses, escuchamos a San Pablo decir, «Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús». Para tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, debemos conformarnos nosotros mismos a la imagen de Cristo. Conformarnos nosotros mismos a la imagen de Cristo es un concepto maravilloso, pero cuesta trabajo, mucho trabajo. No solo decimos, voy a hacer esto, y sucede como por arte de mágica, magia, no también tomo toda una vida y quizás incluso más. Para tener verdaderamente los sentimientos de Jesucristo y conformarnos nosotros mismos a Cristo, nos toma algo así como pasar tiempo con Él en oración y reflexionar en las Escrituras. Para tener verdaderamente los sentimientos de Jesucristo, y conformar nuestras vidas a Cristo, debemos estar dispuestos a someter nuestras vidas a Dios en Cristo, rendirnos nosotros mismos a Cristo Jesucristo, conocerlo en las Escrituras, en la oración y en los sacramentos. Entramos en la mente de Cristo reflexionando en sus palabras que nos hablan en los evangelios y en las sueñas de Nuevo Testamento. Necesitamos pasar tiempo mediando en las palabras de Jesús y sus enseñanzas. Nuestros sentimientos deben de ser los de Cristo, dice San Pablo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, pedició bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, Descendió a los infiernos, hasta el tercer día resucitó en entre los muertos, subió a los tres cielos y está sentado a la derecha del Padre, Padre Todoperoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Somos hijos de Dios por nuestro bautismo. Por eso, con fe y confianza, oramos por nuestras necesidades 
y las de los demás. Por la iglesia, por un corazón humilde y comprometido a la voluntad de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos al Señor. Por nuestro presidente y los miembros del Congreso, por dirigentes y leyes que defienden el bienestar común, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que trabajan las tierras, que buscan una cosecha abundante, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y moribundos, por alivio en su dolor y sufrimiento, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los reunidos en torno a esta mesa, por alivio y esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios fiel, día a día nos acercas más a tu misterio. Concédenos lo que tu Espíritu nos induce a pedir. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, Hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo...
de los ángeles del cielo, te pedimos en la tierra paz y amor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acaba de la cena, tomó el caliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el caliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el del misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el caliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos inmediatamente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con Papa Francisco y con nuestro obispo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Me resecamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, te siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre, Padre nuestro, nuestro que, que estás, estás en el cielo, cielo santificado, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, 
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dijo, mi paz les doy. No tengas en cuenta con vuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para Señor. Oremos que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos cogeremos en la gloria de aquel cuya muerte al anunciarla la hemos compartido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Eh.